நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிசல்லாம் நிர்வகிக்க சொல்லும் பொழுது ஒரு அடிப்படையே சொல்றாங்க நீ ஒரு பொம்பளையை நிர்வகிக்கிற நீ ஆம்பளை அந்த மனைவி நிர்வாகம் செய்ய போற நிர்வாகம் செய்யும் பொழுது நீ விரும்புற மாதிரியே எல்லா விதத்திலையும் உன் மனைவி நடக்க முடியுமா எந்த மனுஷனுக்கு அப்படி ஒரு மனைவி இருக்காது ஏன்னு கேட்டா ரெண்டு நபர்கள் எடுத்துக்கொண்டால் கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பியா இருந்தாலும் சரிதான் கண்டிப்பா அனைத்திலையும் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி சிந்திக்க மாட்டாங்க ஒரு அண்ணனும் தம்பியுமா இருந்தாலும் ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவிகிதத்துல ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்துப்போம் ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வேறுபாடா இருக்கும் தேஸ்ட்ல ஒரு வீட்டுல ஒரு தாய் தான் சமைச்சு போட்டிருப்பா ஒரே சாப்பாடு தின்னுதான் ரெண்டு பேரும் வளர்ந்திருப்பாங்க இவனுக்கு ஒண்ணு பிடிக்க அவனுக்கு பிடிக்காது ஒரு உணவுல ஒரே தாய் ஒரே தந்தை ஒரு வீட்டுல தானே தின்று பழகுனாங்க ஆனாலும் என்ன செய்யாது அண்ணனுக்கு பிடிக்கிறது தம்பிக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது தம்பிக்கு பிடிக்கிறது அண்ணனு பிடிக்க மாட்டேங்குது தம்பி கோவக்காரனா இருக்கும் அண்ணன் சாந்தமா இருக்கணும் பத்திரமா இல்லையா அவங்க கொஞ்சம் ஷார்ப்பா சிந்திக்கிற ஒரு முட்டாளா இருக்கணும் அப்ப ரெண்டு ஒரு தாய் தந்தைக்கு பிறந்த ரெண்டு பேருக்கு மத்தியிலேயே ஒரே மாதிரி அனைத்திலையும் சிந்தனை இருக்குமா அனைத்திலையும் ஒரே மாதிரி கருத்துக்கு வருவாங்களோட வரமாட்டாங்க அப்ப கல்யாணம்ங்கிறது நம்ம சம்பந்தம் வேற ஒருத்தி நம்ம வீட்டுல வளர்ந்தவளா இருக்க மாட்டாள் ஒரு இவன் இவனுடைய வளர்ப்பு முறை வேறையா இருக்கும் அவருடைய வளர்ப்பு முறை வேறையாக இருக்கும் அவருடைய சிந்தனை அவருடைய எதிர்பார்ப்பு அவருடைய ஆசை அவருடைய டெஸ்ட் ஒவ்வொன்றும் என்ன இருக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் அப்ப நம்ம என்ன எதிர்பார்க்க கூடாது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்கணும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா கேம நாள் வரைக்கும் நீ கல்யாணம் பண்ண முடியாது அப்படி ஒன்று கிடைக்காது அவர் ஆம்பூல நினைக்கிற மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் உலகத்தில் இருக்குமா அப்ப ரசூல் சல்லாசன் அழகா சொல்றாங்க நீ நிர்வகிக்க போறீல லா எஃப்ரக் மூமினு மூமினத்தன் எந்த ஒரு மூமினான நீ மூமினா இருந்தால் அல்லாவ நம்புறவனா இருந்தால் ஒரு மூமினான ஒரு மனைவி நீ வெறுத்து விடவே கூடாது ஏன் அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்றாங்கன்னா இன் கரிக மின்ஹா குழுக்கள் ரவிய மின்ஹா ஆகிற உன் மனைவி இடத்துல ஒரு விஷயம் உனக்கு பிடிக்காது இருக்குமையானால் கொஞ்சம் கவனமா பாரு பிடிச்சது நிறைய அதுல திருப்தி பட்டுக்க எல்லாமே பிடிக்காததா இருக்குமா உங்களுடைய மனைவிமார்கள் செய்யக்கூடிய அத்தனையுமே வெறுப்புண்டு ஒருத்தி கூட இருக்க மாட்டான் அத்தனை விரும்பத்தக்கதா எப்படி இருக்காதோ அத்தனை வெறுக்கத்தக்கதா இருக்குமா இருக்காது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணனே அவங்களுடைய ஒரு குணம் உங்களுக்கு கோபம் தரக்கூடியதாக ஒரு பிடிக்காததாக ஏதோ ஒரு வகை எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுறது ஒரு குணமா இருக்கு அது சரி அது நமக்கு பிடிக்காம இருக்கு இப்ப பார்த்தாலும் மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டே இருப்பாங்க அது நமக்கு பிடிக்காம இருக்கு ஒழுங்காச்ச சோராக்க தெரியாது அது நமக்கு பிடிக்காது இப்ப பார்த்தா உப்பு அதிகமா அள்ளி போட்டுருவாங்க ஏதோ ஒன்னு இருக்கும்னு வைங்களா அப்ப ஏதோ ஒன்னு ஒரு மனைவியிடத்துல உங்களுக்கு பிடிக்காது இருக்குமையானால் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிடிச்சது நிறைய இருக்கும் பிடிக்காத மட்டும் நீங்க பாக்குற அவர்கிட்ட பிடிச்ச விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்கு இப்படி இருந்தா கூட இது நல்லா இருக்கு இந்த விஷயத்துல நல்லா இருக்குனால அந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னே நீ யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உனக்கு பிடித்த விஷயங்கள் இருக்கும் இப்படித்தான் குடும்ப வாழ்க்கை நீ நிர்வகிக்கணும் நூறு சதவிகிதம் ஒரு ஆண் திருப்திப்படக்கூடிய வகையில் பெண்கள் படைக்கப்படவே இல்லை அது மாதிரி வந்து இப்ப ஆண் பெண்ணுக்கு ஆண் அப்படி படைக்கப்படல ஒரு பொம்பளைய நூறு சதவீதம் திருப்திப்படுத்துற மாதிரி ஒரு ஆம்பளை இருப்பானா இந்த பொண்டாட்டி வேணாடு வேற ஒரு பொண்டாட்டியை நாடுனீங்க வைங்க அவ மட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்க போறா அவள்கிட்ட இதே மாதிரி இருபத்தஞ்சு குறை இருக்கும் இவள்கிட்ட இருந்து அந்த குறை வேண்டாம் இல்லாம இருக்கு அதுக்கு பதில வேற ஒரு இருபத்தஞ்சு இருக்க தான் செய்யும் அதே பஞ்சாயத்து மறுபடி தொடரும் அதே சண்டை அதே வம்பு அதே பிரச்சனை இப்படியே ஒரு நாளைக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா அப்ப ஒரு மனைவி திருமணம் முடித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் என்ன நினைக்கணே அவங்கள்ட்ட குறையும் இருக்கும் நிறையும் இருக்கும் நிறை அதிகமாக இருக்கும் யோசிச்சு பார்த்தா நிறை தான் குறை கம்மியாகத்தான் இருக்கும் அந்த கம்மியான குறையோட சேர்த்து தான் நம்ம என்ன செய்யணும் இல்ல இடத்த கொண்டு போகணும் இது நிர்வகிக்கக்கூடிய முறை ஆண்களுக்கு நிர்வாகத்தை கொடுத்து விட்டு நிர்வகிக்கிற முறையை ரசூல் சல்லா அலிசன் இப்படி சொல்றாங்க இது முஸ்லீம்ல ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாவது ஹரிசில் இருக்கிறது இன்னும் சொல்றாங்க அல் மர் பெண் இருக்கிறால அவ வந்து வளைந்த கல்லில் அழி வளைந்த ஒரு எலும்பை போன்றவள் எலும்பு வந்து இயல்பாக வளைஞ்சிருக்கல அப்படி வளைஞ்ச எலும்பு இருந்தால் வேற ஒரு பிளாஸ்டிக் வளைஞ்சிருந்தா நிமித்திக்கலாம் எலும்புங்கிறது இரும்பு வளைஞ்சிருந்தா கூட நிமித்திக்கலாம் ஏன் அது உடையாது இரும்பு வளைஞ்சிருச்சுன்னு வைங்களேன் வளைஞ்ச எலும்பு நிமித்தி இப்படி நேரம் ஆக்கிக்கலாம் ரசூல் சுல்லாசன் என்ன உதாரணம் காட்டுறாங்க எலும்பு வளைந்து போன எலும்பை போன்றவள் இந்த வளைந்து போன எலும்பு இருக்குல்ல நீ என்ன வளைஞ்சிருந்த எலும்புண்டா வளைஞ்சுதான் இருக்குன்னு வளைஞ
அது நான் உதாரணத்தில் சொல்றேன் அது அது அப்படித்தான் இருக்கும்னா என்ன செய்யணும் இது இப்படித்தான் இருக்கும்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் இதனுடைய சைஸ் இப்படித்தான் இதனுடைய தன்மை இப்படித்தான் இது ஒரு காலத்தில் என்ன செய்யாது அப்படி நினைத்து கரெக்ட் பண்ணிடுவோம் என்று நினைத்தீர்களே ஆனால் தோத்து போயிருவீங்க உடஞ்சு போயிடும் சண்டை தான் அப்புறமேல் நீ நினைச்சபடி அப்படி எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணிடணும்னு நினைச்சோம்னா அது நம்ம தோத்து போயிருவோம் எந்த எத்தனை பண்டாட்டி கட்டினாலும் தோத்து போயிருவோம் ஒரு மனைவி அந்த மாதிரி ஒரு குறையை கண்டுட்டு நீ வெறுத்து போயிட்டு வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணா அவள்கிட்ட இதே மாதிரி தான் அவளும் வளைஞ்சு எழும்புதாங்க எல்லாருமே மூலமே அப்படித்தானே ஏன் வளைஞ்சு எலும்பு உதாரணம் காட்டுறாங்கன்னா நம்ம தாய் இருக்காங்க வளைஞ்ச எலும்புல இருந்து நிறைய படைக்கப்பட்டாங்க அவ்வா அவர்கள் வந்து ஆதமுடைய வளைஞ்ச எலும்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டதுனால அது மூலம் அப்படியா இருக்கிறது அது தன்மை அப்படி இருக்குன்னு உதாரணம் காட்டுறாங்க அதே நேரத்தில் வந்து இது இப்படித்தான் இருக்கு அப்படிங்கறத மனசால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டாயானால் இஸ்தம் தீஹா அவரிடத்தில் நீ இன்பத்தை அடைந்து கொள்ள முடியும் அந்த வளைவு அவர்கிட்ட இருக்கும் நிலையிலேயே நீ இன்பத்தை அடைந்து கொள்ள முடியும் என்ன என்ன புரிஞ்சுக்க நாமளைங்க பொம்புலன்னா இப்படித்தான் இருப்பாள் நீ எதிர்பார்க்கிற மாதிரி பொம்பள இருக்காத ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணிட்டேன அந்த மூளையில என்ன மாதிரி அவங்களை அல்லாஹ் வந்து அமைத்து வைத்திருக்கிறானோ அந்த தன்மை யாராக இருந்தாலும் என்ன செய்யாது மாறாது அதை சரி பண்ணுவோம்னு நினைச்சிடவே செய்யாது அத மார்க்கத்துக்கு விரோதமா பாரதூரமான விஷயம் இருக்குதா கண்டிக்கணுமே தவிர சில குணங்கள் சில தன்மைகள் இருக்கு பாருங்களேன் ஆம்புல மாதிரி பெண்கள் இப்ப எதிர்பார்ப்பு போல் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க பெண்கள் புறம் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க தொண்ணூத்தொண்ணு தொண்ணூறு சின்ன சின்ன விஷயத்தை எல்லாம் போட்டு பெருசாகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு அற்பமான ஒரு விஷயம் ஒரு தங்கச்சிக்கு ஒரு ஒரு ஜாக்கெட் எடுத்து கொடுத்தா அவங்க பண்ணாடி பிடிக்காது உதாரணம் சொல்றேன் அதுக்கு அவளுக்கு எந்த ஒரு சம்பந்தமே இல்ல அவளுக்கு எந்த ஒரு குறையுமே இருக்காது அது எப்படி உங்க தங்கச்சி கொண்டு கொடுத்தேன்னு கேட்கத்தான் செய்வா நீங்க என்ன செய்யணும் இந்த கதை இந்த கதை விட்டுக்கணும் அதுக்காக இது என்ன கேட்கறது இது ஒரு வம்பாக்கு இது ஒரு பஞ்சாயத்தாக்க முடியுமா இது எல்லா உங்க தங்கச்சி அப்படித்தான் இருப்பா உங்க மனைவி உங்கள்கிட்ட எப்படி கேட்கற மாதிரி உங்க தங்கச்சி அவ புருஷன் இதே மாதிரி தான் என்ன செய்வா சண்டை போடுவா அப்ப பெண்கள்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு சின்ன சின்ன அற்பமான விஷயங்களை எல்லாம் பெருசு பெருசு ஆக்குவாங்க அப்படியா சரி பாத்துக்கணும் அந்த மாதிரி யோசிக்கிறேன் அப்ப ஏதோ அந்த நேரத்தில் எப்படி உங்களுக்கு திறமை இருக்குதோ அது மாதிரி சமாளிச்சுக்கிறதுமே தவிர இது ஒரு விவகாரமாக்கி இது ஒரு பஞ்சாயத்தாக்கி இதனால சண்டை போட்டுக்கிட்டு அப்புறமா இல்லை நீ மாவட்டுக்கு போன ஆப்பா ஓட்டுக்கு போனி சரியா வருமா அதுதான் சூழலா சொல்றாங்க இது வந்து அந்த வளைவு இருக்கும்னு ஒத்துக்க குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபடுமா என்ன விளைக்கணும் பெண்கள் ஆம்பளை மாதிரி இருக்க மாட்டார்கள் அதனாலதான் பொம்பளை பொம்பளையா இருக்கிற காரணம் என்ன அவ உன்னை மாதிரி இருக்காதனால பொம்பளையா இருக்கிறா அப்ப இந்த மனைவிமார்களை வந்து இப்படி டீல் பண்ற விஷயத்தான் நிறைய பேர் நினைஞ்சிடுறாங்க தவறு செய்து விட்டு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் பெரிய பஞ்சாயத்து சரியத்து பஞ்சாயத்து நம்ம நடத்துவோம் எல்லாம் என்னவா இருக்கும்னா உப்பு பெறாத விஷயங்களா தான் இருக்கும் விசாரிச்சு பார்த்தோம்னா இதுக்கா சண்டை இதுக்காக நீ குடும்பத்தில் புருஷன் முன்னாடி பிரிகிறதா என்னடா அந்த பார்த்தா என்னை பத்தி அப்படி சொன்னாரு என்னை பத்தி இப்படி செஞ்சா என் நண்பனை கூட்டிட்டு போன டீ டீ போட சொன்ன பட மாட்டேன்டா இது மாதிரி ஒண்ணும் இல்லாத விஷயங்கள் இது இதெல்லாம் ஒரு காரணமாக்கி கொண்டெல்லாம் என்ன இருக்கிறது வந்து விவாகரத்துகள் வரைக்கும் போயிருது அப்ப என்ன விளைக்கு ஆண்கள் நிர்வகிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து பெண்கள்டைய சில பலவீனங்கள் அவங்களுடைய குறைகளோட சேர்த்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது வந்து புகாரியில நிறைய இடத்துல வருது ஐயாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி நாலாவது ஹரிசில் இதை பார்த்து கொள்ளலாம் அதே மாதிரி ரசூல் சொல்லாம் சொல்றாங்க ஏதாவது ஒரு பொம்பளை தப்பு பண்ணிட்டா எடுத்தோம் கை நீட்டு ஆம்பளையில காட்டுறாங்க ஆம்பளையங்கிற வயல் என்ன செய்யறது எப்ப இந்த கை நீட்டி அடிக்கிறதுக்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறது அது எப்ப என்று கேட்டா பகிரங்கமான ஒரு அசிங்கமான ஆபாசமான ஒரு தப்பான காரியத்தில் ஈடுபடும் பொழுது என்ன இருக்கிறது அதுக்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறது சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு எல்லாம் கை நீட்டக்கூடிய ஆண்களை பார்க்கணும் எப்படி நீ பொம்பளை உனக்கு ஈக்குவலாவ அடிக்கிற அளவுக்கு உனக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஆள் போய் அடிக்கலாம் அவன் என்ன செய்யறா அவன்கிட்ட அடைக்கலமா அது வந்திருக்கிறா அவன்கிட்ட கண்மை அப்படித்தான் இருக்கும்னா உடனே கை நீட்டி அடிக்கிற காட்சி எல்லாம் பாக்குறோம் ரசூல் சொல்லாசன் அதையும் கட்டிக்கிறாங்க லா எஜிலி து அகதுக்கும் இம்ரா தகு ஜல்தல் அபுதி ஒரு அடிமையை போட்டு அடிக்கிற மாதிரி உங்களுடைய மனைவி நீங்க யாரும் அடித்து விட கூடாது அப்புறம் அடிச்சு கொடுவீங்க அப்புறம் சும்மா யுஜாமி உகா பி ஆகிரில் யோமி அப்ப ராத்திரி உன்ன சேரணுங்க என்ன ரெக்கமா இல்லையான்னு கேக்குறாங்க ரசூல் சொல்ல சொன்னோம் உனக்கு கோவம் வந்து அப்படி அடிச்சு கொடுவீங்க அப்புறமா ராத்திரி போய் நீங்க சேர்ந்துக்கிறீங்களா இது வந்து நல்லா ஒரு சூடு வர்ற மாதிரி கேட்கறாங்க ரசூல் சொல்ல இந்த வார்த்தையை ரசூல்லா சொல்றாங்க அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நீங்க நடக்க நடக்காதீங்க அதை யோசிச்சு
நபிகள் நாயகம் செல்லா அலி செல்ல முடிய மனைமார் இருக்காங்கல்ல அவங்கள உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் அவங்க இருக்கிற பெண்கள்ல அவங்க நல்லவங்க நம்ம எல்லாரும் நம்புறோம்ல நம்ம மனைமார்களை எல்லாம் விட நபிகள் நாயகம் செல்லா அலை செல்ல முடிய மனைமார்கள் இறையச்சமுடையவர்கள் ஒழுக்கமானவர்கள் கணவனை மதிக்கக்கூடியவர்கள் கட்டுப்படக்கூடியவர்கள் அப்படி நம்புறோமா இல்லையா அப்படி நம்புறோம் அப்படி நம்பக்கூடிய நபிகள் நாயகம் செல்லாசனுடைய மனைமார்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க பார்த்தா நம்ம ஓடு பொம்பளை மாதிரி தான் இருந்திருக்கிறாங்க இந்த புருஷனோட அல்லாவுடைய ரெசூல்ட் சண்டை போடுற விஷயத்துல நம்ம ரெசூல் எல்லாம் கிடையாது நம்மளுக்கு கணவன்கிற ஒரு அந்தஸ்து தான் மனைவிட்டு இருக்கே தவிர அதுக்கு மேல ஒரு அந்தஸ்து இருக்கா நமக்கு மனைவிமார்களுக்கு மத்தியில இல்ல ஆனா ரசூல் செல்லாசத்துக்கு எத்தனை அந்தஸ்து மனை கணவன்கிற ஒரு தகுதியோட அல்லாவுடைய தூதன்கிற ஒரு தகுதி இருக்கிறது அப்ப அவங்கள்ட்ட வாய கூட தொடங்க கூடாதுல அவங்கள்ட்ட ரொம்ப பர்ஃபெக்டா நடக்கணும்ல ஒரு புருஷன்ட்ட ஒரு மனைவி எப்படி நடக்கணுமோ அதை விட பல மடங்கு கூடுதலாக யார் நடக்கணும் நபிகள் நாயகம் செல்லா சினமுடைய மனைவிமார்கள் நடக்கணும் நம்ம பாக்குறோம் சராசரியா தான் இருந்திருக்கிறாங்க இந்த விஷயத்துல அவங்க வணக்க வழிபாடு இறையச்சத்துல கூடுதலா இருந்திருப்பாங்க இந்த புருஷனோட நடத்தல் வரக்கூடிய நடத்தல் ரசூல்லாங்கிறது கூட அவங்களுக்கு மறந்து போயிடும் அதை வச்சு என்ன கணவன் நீ கணவன் நான் பண்டாட்டி நான் பண்டாட்டி இப்படிதான் இருப்பேன் என்கிற மாதிரி வந்து பல சந்தர்ப்பங்கள்ல ரசூல் செல்லா சினமுடைய மனைவிமார்கள் நடந்து அதை ரசூல் செல்லா அலை செல்லும் அவர்கள் ரொம்ப லைட்டா எடுத்துக்கிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு நடந்த மூணு அரைஞ்சிருவோம்னு கோவம் வரும் அப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கிறாங்க ரசூல் செல்லா சினமுடைய வாழ்க்கையில அப்படி இருந்து செய்யல நான் ரசூலா வேற இருக்கிறேன் நான் புருஷனா வேற இருக்கேன் நீ என்கிட்ட இப்படி நடப்பியா என்றெல்லாம் அவங்க என்ன செய்யல நடக்காத காட்சி நிறைய பாக்குறோம் உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டோமே ஆனால் ரசூல் செல்லா அலை செல்லும் அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா ஜெயினப் அவங்க மனைவி ஜெயினப் அவனுடைய வீட்டுக்கு போறாங்க போன ஜெயினப் வீட்டுல அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா தேன் இருக்குல்ல தேன் அவங்க வீட்டுல ஏதோ வந்திருக்கு போல இருக்கு அந்த தேனை கொடுக்குறாங்க ரசூல் செல்லா அலை செல்லும் அவர்கள் தேனை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தேனை குடிக்க தேனை வந்து சாதாரணமா கிடைக்கும் நம்ம தேன் இல்லாம கிடைக்காது நம்ம குடிக்கிற அளவுக்கு தேன் கிடைக்காது நமக்கு எல்லாம் அவ்வளவுதான் கிடைக்காது மெடிக்கல்ல போய் ஐம்பது கிராம் மருந்துக்காக வாங்கிட்டு வருவோமே தவிர லிட்டர் கணக்குல எல்லாம் அப்படி குடிக்கவும் முடியாது கிடைக்கவும் செய்யாது ஆனா அந்த காலத்துல வந்து பாலைவனமா இருந்தாலும் மலை தேன்கள் இதெல்லாம் நிறைய கிடைக்கும் அப்ப இந்த தேனை கொடுத்தோம் ரசூல் என்ன செய்யறாங்க குடிக்கிறாங்க அப்ப இது வந்து ஆயிஷா நாயக்கி ஹப்சா ரெண்டு பேரும் அவங்களும் மனைவி தானே ஆயிஷா நாயகி யாரு ரசூல்லாவுடைய மனைவியோட அபுபக்க சித்தி கூட மகள் தகப்பனா அப்படியான ஒரு சிறந்த ஒரு தகப்பன் ஹப்சா யாரு ரசூல்லாவுடைய மனைவியோட உமர் அலி இல்லானுடைய மகள் இவங்க அபுபக்கர் இல்லானுடைய மகள் ஹப்சா யாரு உமர் அலி இல்லானுடைய மகள் ஒவ்வொரு ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யறாங்க பிளான் பண்றா பொம்பளை அவராக பாருங்க அங்க போய் தேன் குடிச்சு தேன் குடிக்கிறாங்க ரசூல் செல்லா சொல்லும் ஆளை விட்டு நோட் பண்றது பொம்பளை வேலை என்னது அந்த உள்ள ரெண்டு பொண்ணாடி மட்டும் இருந்துச்சுன்னு அங்க என்ன செய்யறாரு அங்க என்ன செய்யறாரு சின்ன பிள்ளை விட்டு ரூட் பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ரூட் எடுக்கிறாங்க ரூட் எடுத்துட்டு என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா ரசூல் செல்லா சொல்ல வந்த உடனே நம்ம என்ன செய்வோம் உங்க வாயில இருந்து ஒரு கெட்ட வாடை வருது என்ன சாப்பிட்டு வர்றிய அப்படின்னு கேட்போம் யாரு அல்லாவுடைய ரசூல்ட்டைய பொய் சொல்லி அவங்களை புண்படுத்தணும்னு யாரு முடிவு பண்றா ஆயிஷானாகி முடிவு பண்றாங்க ஹப்சானாகி முடிவு பண்றாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொண்டு அங்கிருந்து வரட்டும் இங்கிட்டு வருவாங்கல்ல உன் வீட்டுக்கு அங்க போயிட்டு வந்தாங்கன்னா நீ இதை கேட்டுப்படு என் வீட்டுக்கு வந்தா நான் கேட்டுப்படுறேன் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணிட்டு என்ன செய்யறாங்க நீங்க வந்து உங்க வாயில இருந்து ஒரு துருவாடை வருகிறது நீங்க என்ன சாப்பிட்டு வந்தீங்க நாங்க இதைத்தான் சாப்பிட்டோம் தேனை சாப்பிட்டு வந்தோம் இது புகாரில நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டாவது அதிகம் நீங்க பார்க்கணும் அப்ப ரசூல் செல்லா சொன்ன அதோட தான் கோபம் அணிஞ்சிட்டாங்க இனிமே தேனை சாப்பிட மாட்டேன்ட்டாங்க அவங்க நம்புற அளவுக்கு நடிச்சிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அதாவது தேனிலதான் அந்த வாடை வருது ரசூல்லாவுக்கு மனசுல தோன்றி அம்மாடி தேன் சாப்பிட்டு இப்படி ஒரு துருவாடை வருது இந்த மனைவியும் துருவாட வருதுங்கிறது அந்த மனைவியும் துருவாட வருதுங்கிறது அப்ப இது காரணம் என்னவா இருக்கிறது தேன் தான் காரணமா இருக்கிறது இனிமே தேனையே சாப்பிட மாட்டேன் ஹராமாக்கிக்கிட்டேங்கிறாங்க அல்ல கண்டிச்சதுக்கு ஒரு வசனத்தை அருளா யா யுகன் நபியூ நபியே லிமத்து ஹர்ரிமுமா ஹல்லல்லாஹு லக்க அல்ல உனக்கு ஹலாலாக்குனத நீ எப்படி ஹராமாக்குற தபு தகை மருளாத்த அசுவாதிக்க உன் மனைவிமார்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அல்ல ஹலாலாக்குனத நீ ஹராமாக்குவியா என்று அல்ல வந்து கேட்கிறான் அப்படி கண்டிக்கிற அளவுக்கு இவங்க நடிச்சிருக்கிறாங்க ரசூல் நாட்ட போய் கணவர்கிட்ட போய் கணவர் பிளஸ் ரசூல் கணவர் பிளஸ் அல்லாவுடைய தூதர் அந்த மாதிரி ஒரு தகுதியில் இருக்கும்போது அந்த மனைவிட்ட போய் தேனை குடிச்சிட்டு வந்தா அதை ஒரு பொய்ய நாட்டை கழுதி நாக்கணும் வேற்றுது
நீங்க மார்க்கத்திலே நான் வந்து ஒரு தவறான ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நீங்க காரணமா இருந்து விட்டீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு கோபம் வரேன் எந்த ஒரு கோபமே வரல அவர் லைட்டா எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் ரசூல் சொல்லாசனுடைய மனைவிமார்கள் வந்து நபிகள் நாயகம் சலல் அலி சொல்லாம் உங்கள்கிட்ட நடந்திருக்கிற காட்சியை பாக்கணும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு பிரயாணத்தில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆயிஷா நாயை அழைத்துக் கொண்டு அவங்க போறாங்க இரவலாக ஒரு தங்களுடைய சகோதரிட்ட ஒரு மாலை கழுத்து மாலையை வந்து வாங்கி போட்டுட்டு போறாங்க அது வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு கழுத்து மாலையை காணும் காண உடனே பிரயாணத்துக்கு கிளம்புற ஆளுக்கு அல்லோல மதிப்பு மிக்க மாலையா இருந்திருக்கும் போல இருக்கு அப்ப பிரயாணத்தை நிப்பாட்டிட்டு எல்லாம் போய் தேடுங்க ஒரு இடத்துல தங்கி இருந்தாங்க தங்கி இருந்த இடத்துல இந்த மாலையை பார்த்தா கழுத்துல உள்ள மாலையை காணல காணல உடனே எல்லாம் போய் அங்க போய் தேடி இங்க போய் தேடி தொழுகை நேரமெல்லாம் போகுது தொழுவுற கூட தண்ணி இல்ல கடைசியில் இதுக்காக தாய்மூத்துறை வசனமே இறங்குறது உங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்காவிட்டால் தைமம் செஞ்சு தொழுவுங்க எங்கிற அளவுக்கு அந்த வசனம் எல்லாம் இறங்குறது இந்த மாலைய காணவுல கேர்லெஸ்ஸா நடந்துட்டாங்கல்ல இந்த உடனே எல்லாருக்கும் கோபம் வருது எல்லாம் போய் அபூபு கட்டு போய் முறையிடுறாங்க உங்க மக செஞ்சு வேலையை பாத்தீங்களா கிளம்புற நேரத்துல மாலைய காணாண்டு சொல்லி அம்புட்டு போறேன் அங்க இங்க அலைய விட்டு அப்படின்னா அவருக்கு பயங்கரமா கோவப்பட்ட சொல்லா இருக்கிற கூடாரத்துக்கு வர்றாங்க அவங்க ஆயிஷா நாயுடைய மடியில ரசூல் சொல்லா சொல்ல என்ன செய்யறாங்க படுத்திருக்கிறாங்க அந்த காணா போனவங்க கோவப்பட்டு எப்படி நீ இன்னும் காணக்கண என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன் வரும்ல நம்ம அப்படித்தானே செய்வோம் போற இடத்துல ஒரு நூறு ரூபாய் ஒரு பொம்பளை தவற விட்டுட்டான்னு சொன்னா அதை சொன்ன புருஷன் என்ன செய்வான் அதுக்கு அதுக்கு காட்டக்கூடிய ரியாக்சன் வந்து பயங்கரமா இருக்கும் அபு பக்கர் வந்து அடிக்கிறாங்க யாரு மகளை ரசுல்லாக்கு முன்னாடி ரசுல்லா தூங்குறாங்க அது ஒரு பெருசா விஷயமே எடுத்துக்கொள்ளாம அப்ப நான் அசையவில்லை ஏன்னா ரசூல் சொல்லா அலை செல்லும் அவர்கள் விழித்து விடுவார்களே என்று நான் அசையாம உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தேன் தகப்பனார் மகளை கண்டிக்கிற வகையில இந்த மாதிரி உன்னால அவ்வளவு பேர் என்ன திட்டுறாங்க நீ செஞ்ச வேலையினால வந்து எனக்கு பிரச்சனையாச்சுங்கிறாங்க அப்ப இந்த மாதிரி ஒண்ணு நடந்திருக்கும் போது கூட ரசூல் சொல்லா அலை சொல்லாம் எப்படி நடந்திருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட இந்த கோபத்தை காட்டாம மடியில படுத்து தூங்குற அளவுக்கு ஒரு பொருளை காணாம தேடி பாருங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு மேற்றாவே இல்ல இதெல்லாம் நீங்க ஒரு பொருளை தவற விட மாட்டீங்களா நம்ம தவற விட மாட்டோமா கையில இருந்து ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து பொம்பளை கீழே போட்டு உடஞ்சிருச்சுன்னு வைங்க என்னடி உனக்கு உங்க அப்பன் ட்ரைனிங் உங்க அத்தை என்ன ட்ரைனிங் கொடுத்து இப்படி கேட்கறவன்லாம் இருக்கிறான் ஏன் நீ நீ வந்து உன் கையில இருந்து பாத்திரத்தை போட்டதே இல்லையா நம்ம கையில எடுக்கிற செல்போன் கீழே விழுவாதா நம்ம கையில பாட்டில் எடுத்து கீழே விழுவாதா இது மாதிரி எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தானே நமக்கு நடக்கும் பொம்பளைக்கு நடக்கும் ஆம்பளைக்கு நடக்கும் பையனுக்கு நடக்கும் பெரிய ஆளு நடக்கும் இது யாருக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தானே ஒரு பொருள் காணா போய் விட்டாலோ தொலைத்து விட்டாலோ உடைத்து விட்டாலோ வேணும்னு எரிஞ்சு உடைச்சா அது ஒரு திமிர்னு சொல்லலாம் காணா போறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் உள்ளதுதானே ஆனா கடைசியில் என்னன்னு அந்த மாலை வந்து எல்லாம் கிடைக்கல எந்திரிங்கிறாங்க அந்த ஒட்டகத்துக்கு கீழே கிடக்குது அது ஒரு விஷயம் அந்த மாலை காண ஆயுசானாயுடைய மாலை காண போச்சுல அம்புட்டு பேரும் தேடி கீழே அலைஞ்சு விட்டு கடைசியில் பார்த்து சரி வாங்கப்பா போவோம் எதிர்க்கிறாங்க அந்த ஒட்டகம் படுத்திருக்கல அந்த ஒட்டகத்துக்கு கீழே அது மாலை கிடக்குது எடுத்துக்கிட்டாங்க அது ஒரு விஷயம் இப்ப எதுக்கு சொல்றோம் இந்த மாதிரி ஒரு பொருள்களை ஒரு பெண் வந்து மிஸ் பண்ணி விட்டால் அது அந்த வீட்டில் எப்படி எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லா அலைச்சல் எப்படி எடுத்துக்கொண்டாங்க அதை யோசிச்சு பார்க்கணும் ரொம்ப சின்ன ஒரு விஷயமா அதை எடுத்துக்கிறவே இல்ல அது அவங்களை பாதிக்கவே இல்லை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கல இவ்வளவு பெரிய சகாபா அம்புட்டு பேருக்கும் பெரிய ஒரு கோபத்தை ஏற்படுத்துற ஒரு செயல் நடந்தும் கூட அவங்க மனைவியுடைய மடியில தலையை வச்சு படுத்துக்கிட்டு கிடக்கிறாங்க தூங்க முடியுது அவங்களுக்கு அப்ப அந்த மனைவி வந்து இது இதனால ஒரு புண்பற்றக்கூடாது இதுக்காக வேண்டிய அவங்களுக்கு கவலை வந்துடக்கூடாது என்கிற வகையில நபிகள் நாயகம் செல்லாசனம் நடந்ததை பார்க்கணும் இது புகாரியில முன்னூத்தி முப்பத்தி நாலு மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி ஏழு நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டு இந்த நிறைய இடங்கள்ல புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து நபிகள் நாயகம் செல்லாசன மனைவிமார்கள் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்களுக்குள்ள ரெண்டு கோஷ்டி மனைவிமார்கள் கோஷ்டி இருந்திருக்கிறாங்க இப்ப நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற மாணவர்கள் எடுத்து என்ன செய்யும் அவங்க கோஷ்டி இவங்க கோஷ்டி இருக்குமா இல்லையா ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வாத்தியார் இருந்தாரு அந்த வாத்தியார் கோஷ்டி இது இந்த வாத்தியார் கோஷ்டி கோஷ்டி எல்லாம் இல்லங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்கதான் வாத்தியார் ஒருத்தர் போறாரு ஆனால் அவர் என்ன செய்யறாரு அவருக்கு ஒரு கோஷ்டி இவருக்கு ஒன்று கோஷ்டி வச்சிருக்கிறாங்க இந்த கோஷ்டிங்கிறது வந்து ஒரு சிறந்ததே கிடையாது ஆனா ரசூல் சுல்லாசனுடைய மனைவிமார்கள்ல ஆயிஷா நாய் ஒண்ணு ரசுல்லாவுடைய அபுபக்குருடைய மகள் ஹப்சா ஒண்ணு சபியா ஒண்ணு சவுதா ஒண்ணு ஒரு நாலு பேரும் ஒரு குரூப் எப்பவுமே மற்ற மனைவிகள் அந்த ஒரு குரூப் ஒவ்வ
எல்லா நாளிலும் கொடுத்து விட மாட்டாங்க வச்சு இருந்து வீட்டுல வச்சிருந்து நபிகள் நாயகம் ஆயிஷா நாயகம் ரொம்ப பிரியமா இருப்பாங்க ஆயிஷா நாயகி வீட்டுல ரசூல்லா எப்ப இருப்பாங்களோ அப்ப நம்ம கொடுத்து விடுவோம் அப்ப ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லும் அவங்களும் ஆயிஷா நாயகி அந்த சாப்பிடுற மாதிரி அது மாதிரி நம்ம கொடுத்து விடுவோம்னு சொல்லி இதுவே சகாபாக்களுக்கு ஒரு வழக்கமா இருந்துச்சு ரசூல் சொல்லா சொன்னுடைய அந்த ஆயிஷா நாயகி மீது வைத்திருக்கிற அன்பை அறிந்து கொண்டு அப்படி நடப்பாங்க இது வந்து மற்ற அந்த அந்த குரூப் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் எதிர் குரூப் இந்த நாலு பேர் இல்லாத குரூப் இருக்காங்கல்ல இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு என்ன எப்ப பார்த்தா அவங்க வீட்டுக்கே வர்றது இதெல்லாம் நல்ல முறை கிடையாது நீங்க வந்து தெளிவா வந்து என்ன செய்யணும் இதை போய் ரசூல்லாட்ட நம்ம கேட்டா ஆகணும் இது ஒரு பஞ்சாயத்து வச்சுதான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஆளும் என்ன செய்யறாங்க ரசூல்லாட்ட போய் ஒரு மனைவியா போய் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி என்னங்க இது நாங்களும் மனைவி தானே உங்களுக்கு அன்பளிப்பு தர்ற ஆளுகள் எல்லாம் ஆயிஷா நாயகி வீட்டுல இருக்கும்போது தர்றாங்க எங்க வீட்டுக்கெல்லாம் நீங்க வரும்போது தர மாட்டேங்கிறாங்க அவங்களுக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டே இருக்கிறீங்க அபுபக்கருடைய மகளுக்காக வேண்டி நீங்க அதிகம் வந்து நீதியை வளைக்கிறீங்க எங்கள்கிட்ட நீதியா நடக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படி இப்படின்னு ஆள் ஆளுக்கு என்ன செய்யறாங்க போய் சொல்றாங்க ரசூல் சொல்லா கடுமையா சண்டை போடுறாங்க ரசூல் ஆட்ட போய் ரசூல் சொல்லா என்ன செய்யறாங்க மௌனமா இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்திமா நாயகி கிட்ட போய் சொல்றாங்க உங்க வாப்பாட்ட போய் சொல்லு இந்த மாதிரி எங்களை எங்களை ஒரு மாதிரியாவும் ஆயிஷா ஒரு மாதிரி நடத்துறாங்கன்னு பாத்திமா நாயகி கூட கிளப்பி விடுறாங்க பாத்திமா இருந்து எல்லாரும் போய் என்ன செய்யறாங்க அவங்களும் போய் ரசூல் ஆட்ட இந்த மாதிரி நீங்க நடக்கிறது சரியில்லைங்கிறாங்க அவங்க எல்லா வீட்லயும் இருக்கும்போது தானே அந்த அன்பளிப்பு வரணும் தானே நியாயம் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்திமா நாயகிட்ட ரசூல் ஆட்டி அதெல்லாம் இல்லமா கரெக்டா தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதை வந்து மாத்த முடியாதுன்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறாங்கன்னா ஜெயினப் இந்த கோஷிக்கு அவர் தான் தலைவி அவங்க என்ன பண்றாங்க எதிர் கோஷ்டிக்கு ஆயிஷா நாயகி எதிர் கோஷ்டிக்கு அவர் தான் முக்கியமான லீடர் அவங்க இந்த போல்ட்டான ஆள் கூட அவங்க வந்து ரசூல் ஆட்ட வந்து வார்த்தைன்னா என்ன வார்த்தைன்னு இல்லையா கட்டும் வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க கட்டுமையான வார்த்தைகள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஆயிஷா நாயகி எல்லாம் இப்ப வந்து பொம்பளை இழுத்து பேசுவாங்கல்ல வார்த்தை எல்லாம் ஹதீசில் வரல ஆயிஷா நாயகி இழுத்து வைத்து பேசினார்கள் ஆயிஷா நாயகி அங்க இருக்கிறாங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அப்ப ரசூல் சொல்லா என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ஜெயினபுக்கு வந்து நம்ம பதில் சொல்றதை விட இந்த ஆயிஷாவே பதில் சொன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி அப்படி வருது அந்த அதிசயில கடைசியில் ஆயிஷா நாயகி போய் எல்லைக்கு மீறி போனவுன ரசூல்லா முன்னாடி வச்சு வாய் அடைக்கிற அளவுக்கு அவங்க பதில் கொடுக்கறாங்க என்ன பதில் எல்லாம் வரல அந்த உரையாடல்லாம் சகாபாக்கள் மறைச்சிருவாங்க அது என்னென்ன மாதிரி நடந்துச்சு எப்படி பேசிக்கிட்டாங்க பொம்பளையை பேசி அப்படித்தானே இருக்கேன் உன்னை தெரியா அந்த மாதிரி என்னோ பல விஷயங்கள் பேசிருப்பாங்க எல்லாம் பேசி கடைசியில யாரு வாய் ஓங்கிருச்சுன்னா ஆயிஷா நாயகி வந்து கொஞ்சம் லாஜிக்கா பேசுவாங்க அவங்களுடைய பேச்சுக்கு முன்னாடி யாரு பதில் சொல்ல முடியல ஜெயின புக்கு பதில் சொல்ல முடியல அவங்க கேட்ட ஒவ்வொரு கேள்விக்கு ரசூல் சல்லா அலிசன சார்பா இவங்களே என்ன செய்யறாங்க பதில் சொல்றாங்க அப்ப நபிசல்லாசத்துக்கு முன்னாடி இருந்து கொண்ட பயங்கரமான சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கிறது கடைசியா என்ன செய்யறாங்க ரசூல் சல்லா அலிசன் ஜெயினபுடைய வாய் அடைச்ச உடனே சொல்றாங்க அபு பக்கர்மோகண்ட் அபு பக்கர்மோகதான் அப்படிங்கிறா சொல்ல ஆயிஷா நாய் அபு பக்கர்மகா தானே அபு பக்கர் மகன்கிறது காட்டி விட்டனி அபு பக்கர்ம வருமான ஆளு ரசுல்லாவுடைய தோழர்கள்லயே ரொம்ப சார்பு ரொம்ப சிந்திக்க சின்ன சின்ன நுணுக்கமான விஷயத்தையும் பாக்குறது யாரு அபு பக்கர் சித்திக்கிறது இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப விவரமான கூர்மையான ஆள் அப்ப என்ன செய்யறாங்க நீ அபு பக்கர் காட்டிட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்டா எடுத்து போட்டு வாயை திறக்க முடியாம ஆகிப்பிட்டிய இப்படி எல்லாம் நடக்குது பாருங்க இது உங்க வீட்டுல நடக்குமா இல்ல எங்க நடக்குமா இல்லையா எல்லாரும் நடக்கும்ல இந்த மாதிரிதான் அங்கே அப்ப அவங்க பெண்கள் வந்து பெண்களாகத்தான் இருந்தாங்களே தவிர அந்த கணவன் பிரச்சனை வரும்பொழுது உரிமை பிரச்சனை வரும்பொழுது எனக்கு அதை தரல உனக்கு தரல நினைக்கும் பொழுது ரெண்டு பொண்டாட்டி இருந்தா பொண்டாட்டி விஷயத்துல வரும் பொண்டாட்டி ஒரு பொண்டாட்டியா இருந்தா அம்மா கொடுக்குற விஷயம் அண்ணனை கொடுக்குற விஷயம் தம்பி கொடுக்குற விஷயம் அக்காவுக்கு கொடுக்குற விஷயம் எல்லாம் பஞ்சாயத்து ஆகும் நீ அங்க போய் அங்க கொடுக்குற இங்க அதை கொடுக்குற வெளிநாட்டுல இருந்து இறங்கிட்டு அக்காவை பார்த்துட்டு வந்தானு இங்க தெத்தான் இல்லையா அப்படி எல்லாம் வந்து பெண்கள் பார்க்க தான் செய்வாங்க இந்த சண்டை எல்லாம் போட்டாங்கன்னா என்ன செய்யணும் நம்ம என்ன நினைக்கிறேன் இப்படிதான் ஆயிஷா நாயிட்ட போடலையா நம்ம என்ன நினைக்கணும் ஜெயின போடலையா எல்லா ரசூல்லாவுடைய மனைவிமார்கள் போடலையா பெண்கள் அப்படித்தானே இருப்பாங்க அதுக்கு ஏதாவது சமாளிச்சுக்கணுமே ரசூல்லா சமாளிச்ச மாதிரி சமாளிச்சுக்கணுமே தவிர அதுக்காக என்ன பண்ணிடக் கூடாது அப்ப நிர்வாகம் இதுதான் நிர்வாகம் விளங்கிருச்சா கரண்டு முரட ஆக்கி பெண்களை விருத்து அதெல்லாம் செய்யாம ஒரு லைட் தமாசா எடுத்துக்கணும் இந்த ஆயிஷா நாய் இப்படி நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கோவம் போயிடும் ஆயிஷா நாய் அப்படி இருந்திருக்கா
இலையெல்லாம் பறிச்சு கிரிச்சிட்டு போயிட்டாங்க இன்னொரு மரத்துல நல்ல தலதலன்னு இருக்குது இலைகள் எல்லாம் இருக்குது அது யாருமே அந்த இலை எல்லாம் பறிக்கல இந்த ஒட்டகத்தை எங்க கொண்டு மேய விடுவீங்க அப்படிங்கறாங்க அப்ப ரசூல் சொல்லாரு செய்யறாங்க எது வந்து பறிக்கப்படாமல் பசுமையா இருக்கா தானே மேய விடுவேன் அப்படிங்கிறாங்க இது ரசூல்லாவுக்கு ரொம்ப நேரம் தான் விளங்குது எதுக்கு கேக்குறாங்க நான் வந்து கண்ணி நீங்க என்னோட தான் இருக்கணும் அவங்க எல்லாம் வேற வேற கணவர்களால் வந்து அவங்க வாழ்க்கை பட்டு இரண்டாவது வாழ்க்கை மூணாவது வாழ்க்கை அவங்கள்ட்ட வந்திருக்கிறாங்க அப்ப அதுகளெல்லாம் ஒரு பட்டு போன மரம் மாதிரி உள்ளவங்க நீங்க அப்படிங்கறத வந்து இப்படி எல்லாம் கூட குத்தி காட்டுறது இதெல்லாம் ஒரு கோவரமா இல்லையா அப்ப ரசூல் சொல்லா சிட்டத்தை வந்து அவங்கள லேட்டா வளர்க்கிற அளவுக்கு இப்படி பொடி வச்சுலாம் இருக்கிறாங்க ஆயிஷா நாயகி பேசியிருக்கிறாங்க அது அதிசல வருது ஆயிஷா நாயகி எதை சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் தான் ஒரு கண்ணி என்பதையும் தாம தாம் மட்டும்தான் என்ன செய்யறது ரசூல்லாவுக்கு கண்ணி பெண்ணாக வாழ்க்கை பட்டவர் என்பதை எப்படி சுட்டி காட்டுகிறார்னு சொல்லி இது வந்து புகாரியில ஐயாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாவது ஹரீசாக இது இடையிருக்கு அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சொல்லா சொல்ல சொல்றாங்க ஆயிஷா நாயகி கிட்ட ஆயிஷாவே நீ வந்து என்னோட கோபமா இருக்கிறேன்னு வை அது கரெக்டா நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஏ மேல நல்ல சந்தோஷமா அன்பா இருக்கிறேன்னு வை அப்படி ரெண்டு கலம் தானே இருக்கும் வாழ்க்கை என்று சொன்னா சில நேரத்தில் வந்து மனைவி சந்தோஷமா இருப்பான் சில நேரத்துல கோபமா இருப்பா புருஷன் சில நேரத்துல அன்பா இருப்பான் சில நேரத்தில் அவனு கோபமா இருப்பான் இது வந்து ரசூல் சொல்லாசன் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா நீ என் மேல கோபமா இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு போயிரு என் மேல நீ அன்பா இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு போயிருங்கிறாங்க அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நான் வெளிப்படுத்தினாலும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த உடனே ரசூல் சொல்லாசன் சொல்றாங்க நீ கோபமா இருந்தேன்னு வை எதை பேசினாலும் வந்து இப்ராஹிம் நபியுடைய இறைவன் மீது ஆணையாக சொல்லுவாங்க யாரு ஆயிஷா நாயகி வந்து கோபம் வந்துருச்சு வைங்க ரசூல்லா மேல அப்ப முகமது பிடிக்காது அவளுக்கு என்ன செய்வாங்க கணவர் பேர் முகமது தானே இப்ராஹிம் நபியுடைய இறைவன் மேல ஆணையாக சொல்றேன் இப்படி திருப்பி திருப்பி பேசுவாங்களாம் அப்ப என்ன மேட்டுது நம்ம மேல போவாத நம்ம பேரை கூட யூஸ் பண்ணாம இப்ராஹிம் நபியுடைய இறைவன் அவங்க சொல்றாங்க புரிஞ்சுக்கிருவாங்களாம் என் மேல அன்பா இருந்தேன்னு வை அப்ப முகமது இறைவன் ரபி முகமது முகமது இறைவன் மேல ஆணையாக சொல்ல ஆயிஷா நாய் பேசுவாங்களாம் இதெல்லாம் ஒரு செய்தியை சொல்ற சொல்றதா இருந்தால் முகமது இறைவன் அந்த முகமதுங்கிற பேரை சொல்றத விரும்புவாங்க கணவர் பேரை சொல்லுவோம் நம்ம நாட்டுல என்ன புருஷன் பேரை சொல்லக்கூடாது வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க ஒரு ஆளுக்கு வந்து சென்சுக்கு போனாங்களாம் அவனுக்கு நூறு முப்பது பேரா பேர் என்னன்னு கேட்டா சொல்ல மாட்டேங்கிறான் கடைசி ரெண்டு ஐம்பது ஒரு முப்பது நூறு நூறு ரெண்டு ஐம்பது தானே அப்ப பேரை சொல்லக்கூடாது இருக்க வண்டி என்ன செய்யறாவ பேரை சொல்லக்கூடாது இருக்க வண்டி நூறு முப்பது எப்படி என்ன சொல்றா ரெண்டு ஐம்பது ஒரு முப்பது இப்படித்தான் சொல்லுவாங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் தமா சொல்லுவாங்க எதுக்கு சொல்றோம்னு கேட்டா கணவனுடைய பேரை வந்து மனைவி சொல்றதுல தப்பே கிடையாது இத்தனைக்கும் போனா ரசுல்லாவுக்கும் ஆயுஷா நாய்க்கு எடுத்துட்ட வயசுல அவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு ஒரு ஈக்குவலான வயசு இருந்து சொன்னா கூட பரவாயில்ல அப்ப ரசூல் சொல்லா சொல்ல ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னா ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்கிற ஒரு தரத்துல இருந்தும் கூட முகமது இறைவன் இப்படிதான் சொல்லுவாங்க ரபி முகமது முகமது இறைவன் சொல்லி ரசூல் ஆயுஷா நாய் அன்பா இருக்கக்கூடிய நேரத்துல அந்த ரசுல்லாவுடைய கணவர் பேரை சொல்வதில் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும் இப்ப எதுக்கு இதை சொல்றோம்னு கேட்டா கணவரோட ஆயுஷா நாயி பல சந்தர்ப்பத்தில் கோபமா இருந்திருக்காங்களா இல்லையா அதனால இதுல விளங்குறது அடிக்கடி கோபமா இருந்திருக்காங்க விளங்குதா இல்லையா அடிக்கடி இருந்தா தானே இது ஒரு அடையாளமா வச்சு ரசூல்லா சொல்றாங்க நீ கோபமா இருந்தாலும் போயிருந்தா பல சந்தர்ப்பத்தில் அவங்க சொன்ன வார்த்தையை பார்த்துட்டு தான் இது என்ன செய்யறாங்க எனக்கு தெரியும் நீ கோபத்தை வந்து கோபமா இருக்கிறேன் நீ சொல்ல தேவையே இல்லை நீ சிரிச்சுக்கிட்டு பேசினாலும் சரி கோபத்தை எது காட்டி போடும் ரப்பி இப்ராஹிம் போட்டேன்னா கோபம் ரபி முகமது போட்டேன்னு சொன்னா முகமது இறைவன் வார்த்தையை போட்டேன்னா நீ கோபம் இல்லாம இருக்கிற அப்படின்னு ஆயிஷா நாயகம் சொல்றாங்க அகுஜுரு இல்ல ஆயிசுமக்க அல்லாவுடைய தூதரை நான் உங்க பேரை அந்த சொல்லத்தான் வந்து நான் வந்து தவிர்த்திருக்கேன் தவிர உங்களை தவிர்க்க மாட்டேன் ரபி இப்ராஹிம் சொல்லி முகமதுங்கிற பேரைத்தான் சொல்லாம விட்டேன் தவிர உங்களை மனசு நிறைய நான் வச்சிருக்கிறேன் அந்த கோபத்தை காட்டுவதற்கு தான் நான் இப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க என்கிற வார்த்தை அதிக வந்து புகாரியில ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி எட்டாவது அதிசாக பார்க்கலாம் அப்ப இப்படி எல்லாம் கூட வந்து ரசூல் சல்லாசனமோடைய மனைவிமார்களா இருந்து கூட அல்லாவுடைய தூதர்னும் பார்க்காம கோபமா இருந்திருக்கிறாங்க இது எதுக்கு நம்ம சொல்றோம் அவங்களை குறை சொல்றதுக்கு சொல்லல நம்ம மனைவிமார்கள் இப்படிலாம் கொஞ்சம் முன்னப்பின் நடந்தாங்கன்னு சொன்னா நம்ம என்ன நினைக்கணும் அல்லாவுடைய ரசூல் மனைவிமார்கள் அப்படி இருந்திருக்கும் போது இவங்க இப்படி இருந்தா என்ன ஆச்சரியம் இதுக்கு மேல என்னத்தை எதிர்பார்க்கறீங்க அவங்களுக்கு இருக்க முடியல இல்ல
நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு வழி சாப்பாடு நாலு நாளைக்கு வச்சிருக்க முடியும் பிரிச்சா இருந்துச்சு அந்த காலத்துல அன்னைக்கே கொடுத்தாதான் உண்டு அப்ப இந்த சாப்பாடு என்ன செய்யறாங்க இதை விசேஷமா ஒண்ணு தயார் பண்ணி இத வந்து நம்ம அங்க ரிசுல்லாட்டு போய் கொடுத்துட்டு வாப்பா அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க ஊழியர்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புறாங்க எங்க இன்னொரு மனைவி வீட்டுல இருக்கும்போது அந்த அம்மா என்ன பண்ணது யாருங்கிறது வரல சில ஹதீஸ்ல பேர்கள் முரண்பட்டு பல விதமா வருது அது பேர் வைக்கவும் இல்ல ரெண்டு மனைவின்னு வச்சுட்டா போதும் அப்ப போனவங்க என்ன செய்யறாங்க அந்த அம்மா என்ன செய்யுது என் வீட்டுல ரசூல்லா இருக்கும் நீ கொடுத்து விடுவியா அப்படின்னு அந்த ஊழியர் கொண்டு வந்தாருல ரசூல்லா இருந்துகிட்டு இருக்கும் போது ரசூல் சல்லா சொல்ல முன்னிலையிலேயே அந்த தட்டை பிடிச்சு வாங்கி ஒரே தட்டில் போட்டு கீழே போட்டு புடைச்சு விட்டாங்க இந்த மனைவி என் வீட்டுல இருக்கும்போது என்ன செய்யறேனி வந்து உங்க உங்க வீட்டுல இருந்து உங்களை சாப்பாடு கொடுத்து விடுறியலா இது யாரு முன்னாடி நடக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லாசத்துக்கு முன்னாடி அதுல ஒரு ஊழியர் வந்து நிக்கும் பொழுது அவர் என்ன நினைப்பாரு ரசுல்லா பத்தி என்ன நினைப்பாரு என்ன மரியாதை இப்படி நடத்தான ரசுல்லாக்கு முன்னாடி தட்டை அடிக்கிறது வச்சா கூட மனசால் யார் இது காயப்படுத்துது ரசூல் சல்லா சத்து காயப்படுத்துது அப்ப இது மாதிரி எல்லாம் நடந்து இருந்தா நம்மளா இருந்து எங்கேயோ போயிரும் ஏறிடுவா செய்தான் அந்த மாதிரி வந்துடும் ஆனா என்ன செய்யறாங்க ரசூல் சல்லா சொல்லும் உன்ன சிரிச்சுக்கிட்ட வாரத்து உம்முக்கும் உங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப கோ ரோஷம் வந்துருச்சுப்பா அப்படிங்கிறாங்க அந்த அம்மா தான் நம்ம எல்லாருக்கும் ரசுல்லாவுடைய மனைவிமார்கள் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தாய் அப்ப அந்த ஊழியர் என்ன சொல்றாங்க வாரத்து உம்முக்கும் உங்க தாய் வந்து ரொம்ப ரோசப்பட்டுட்டாங்க சிம்பிளா எடுத்துக்கொண்டு அதை எடுத்து என்ன பண்றாங்க வீட்டுல போய் அந்த வீட்டுல ஒரு தட்டு இருக்கும்ல அதை எடுத்துட்டு வந்து இந்த இத கொண்டு கொடுத்துரு உடைச்சதுக்கு நீ ஆய வணங்கிட்டாங்க அவங்க தட்ட நீ உடைச்சீல உடைச்சதுல நீ வச்சுக்க பதில் அந்த காரியத்துல நியாயத்தை கரெக்டா வழங்கிட்டாங்க உடைச்ச தட்ட எல்லாம் சேர்த்து பொறுக்கி இந்த அவன் தட்ட நீ வச்சுக்க அவன் தட்ட கொண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தட்டை என்னஞ்சிட்டாங்க ஊழியர்கிட்ட கொடுத்து இதை கொண்டு அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு வந்துரு என்று ரசூர் சல்லாசன் சொல்றாங்க இது புகாரில இருக்கிறது ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சாவது ஹரிசில நீங்க பார்க்க நிறைய இடங்கள்ல இருக்கிறது அப்ப எதுக்கு இதை சொல்றோம் நபிகள் நாயகம் சல்லாசத்துக்கு முன்னாடி வைத்து ஒரு ஊழியருக்கு முன்னாடி வைத்து நபிகள் நாயகத்தை கேவலப்படுத்துற மாதிரி ஒரு மட்டப்படுத்துற மாதிரி என்ன செய்யறாங்க ஒரு மனைவியுடைய அந்த பாத்திரத்தை உடைக்கிறாங்கன்னு சொன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு சராசரியா அவங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்க இயலாது அவங்கள நம்ம வைத்திருக்கிற இடத்த வச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னா இப்படியுமா நடந்திருப்பாங்க ரசுல்லாவுடைய மனைவிமார்கள் உமா நமக்கு எல்லாம் தாயா இருக்கக்கூடிய இப்பெல்லாம் நடந்திருப்பாங்க நமக்கு தோணும் ஆனா எதுக்கு இதெல்லாம் நடக்குது நமக்கு ஒரு உண்மாதிரிக்கு தான் அல்லாஹ் அஹ்மா நடக்க வைத்து நபிகள் நாயகம் சொல்லாசன் அதை எப்படி எதிர்கொண்டாங்க அது ஒன்னும் கண்டத்துல வரைஞ்சாங்களா எப்படி உடைக்க போச்சுன்னு என்ன நம்ம நம்ம முன்னாடி வந்து ஒரு பாத்திரத்தை போட்டு ஒரு பொண்டாடி உடைச்சு என்ன செய்வீங்க உங்க வீட்டுல உங்க வீட்டு உங்க தங்கச்சி வீட்டுல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வேணாம் உங்க தங்கச்சி வீட்டுல இருந்து ஒரு சாமான் வருது ஒரு பாத்திரத்துல என்ன செய்யுது ஒரு பிரியாணி கொடுத்து விடுறாங்க உங்க பொண்டாடி வந்து அதை வாங்கி உரே போட கீழே விட்டு உடைச்சா உங்க நிலைமை என்னவா இருக்கு இப்படி லைட் எடுத்திருப்பீங்களா ஆனா எடுக்கணும் என்ன செய்யணும் சரி அது அப்படிதான் இருப்பாங்க நம்ம என்ன எதுனால இந்த குழப்பம்லாம் வருது பொம்புலன்னா இப்படித்தானே இருப்பாங்க ரசுல்லோடைய மனைவி மாதிரி அப்படித்தான் இருந்திருக்கும் போது இவங்க மட்டும் வேற மாதிரியா இருப்பாங்க அப்ப அதிகமான பெண்கள் அதிக பெண்களுடைய தன்மையே என்ன இருக்கும் ஒன்னு ரெண்டு பேர் ஜெயிச்சவங்களா இருப்பாங்க இந்த தன்மை இல்லாடி வேற தன்மையில குறை இருக்கும் ஏதோ ஒன்னு குறைபாடுகள் இருந்துகிட்டு இதே மாதிரியே இருக்காது பலவிதமான குறைபாடுகள்ல ஏதோ ஒரு குறை ஒரு பொம்பளைட்டு இருக்கிற குறை இன்னொரு பொம்பளைட்டு இருக்காது அப்ப இந்த குடும்ப வாழ்க்கையை நல்லா நிர்வாகம் பண்றது என்று சொன்னால் இப்படித்தான் நிர்வாகம் பண்ணணும் எப்படி நிர்வாகம் பண்ணணும் அவங்களுடைய சின்ன சின்ன தவறுகளை பெண்கள்ங்கிற அந்த சுபாவத்தினால் என்னென்ன தவறுகளை நம்ம காண்கிறோமோ அதை வந்து ரொம்ப லைட்டா எடுத்துக்கொண்டு அது ஒரு பிரச்சனை ஆக்காம சாதாரணமா எடுத்துக்கொண்டு மன்னித்து விட்டு இது செய்யணும் போய்கிட்டு இருந்தா அதான் சொன்னாங்க உடைச்சிடாதேன்னாங்க இதான் மேட்டு வழங்குதா சொன்னபடி நடக்கிறாங்க நமக்கு அறிவுரை சொல்லிட்டு அவங்க நடக்காம இல்ல அவங்க வளைஞ்ச எலும்பு நீ நிமித்த பார்க்க முடியாது உடைச்சிட்டாங்கன்னா அப்படிதான் செய்வாங்க அதான் தன்மை அது போல நான் நிமித்த போனா என்ன உடஞ்சு போயிரும் நீ உங்க வீட்டுக்கு போனா என் வீட்டுக்கு போறேன் ஆயிரும் அதை நான் விரும்பல ரசூர் சொல்லாசு அது விரும்பல இப்படித்தான் இருப்பாங்கன்னு தெரிந்து கொண்டு என்ன செய்யறாங்க அவர்கிட்ட உள்ள பல குறைகளை கண்டாலும் நிறையும் இருக்கும் பாத்துக்க வேற வேற தன்மைகளை யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உன் மேல வைத்திருக்கிற அன்பு பாசம் உன்னை கவனிக்கிறது உன் பிள்ளைய வளர்க்கறது இப்படி நிறைய யோசிச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னா இப்படி ஒழுக்கமா இருக்கிறது கற்போட இருக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி ஒன்னா நினைச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னா இதெல்லாம் இருக்கும்போது ஒன்று ரெண்டு பிடி இருந்தா போயிட்டு போகுது அதனால என்ன இப்படியாக என்ன செய்யணும் ஆண்கள் எடுத்துக்கொண்டார்